¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Goku es uno de los personajes más fuertes del anime Y no solamente porque descienda de una raza de super guerreros con capacidades asombrosas Sino también porque la mayoría del tiempo se la pasaba entrenando Goku entrenaba de muchas y muy variadas maneras Desde llevando pesados caparazones de tortuga hasta el intentar atrapar a un mono en un planeta enano pero el entrenamiento más famoso de todos es el que hacía con la gravedad aumentada. Goku era capaz de entrenar sometido a gravedades que superaban hasta 100 veces la gravedad de nuestro planeta. Pero, ¿cómo sería entrenar en un ambiente con gravedad aumentada en la realidad? ¿Nos traería un beneficio el entrenar de esta manera? La gravedad de la Tierra se refiere a la aceleración que el planeta le imparte a los objetos que están posicionados en su superficie o cerca de ella. La aceleración es medida en metros por segundo y en la Tierra la gravedad te aceleraría a 9.81 metros por segundo cada segundo si ignoráramos la resistencia del aire. Cada vez que brincas estás experimentando la gravedad, ya que te jala de nuevo al suelo y aunque no lo creas, la gravedad es importante para el desarrollo del cuerpo humano. Los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional saben de esto y por eso antes de viajar al espacio entrenan muy duro para prepararse para enfrentar las adversidades de la microgravedad. El espacio es un ambiente hostil que afecta al cuerpo de muy variadas maneras. En microgravedad la pérdida de masa ósea se produce a una velocidad de 1 a un 1.5% cada mes, lo que les produce afectaciones relacionadas con la edad como la osteoporosis. Largas estancias en el espacio también afectan los músculos, ya que se produce pérdida de masa muscular, fuerza y resistencia, especialmente en las extremidades inferiores. Los cambios en el rendimiento muscular junto con los efectos de la microgravedad en los tejidos conectivos y las exigencias de las actividades de diferente intensidad ponen a los astronautas en riesgo de fatiga y lesiones. El corazón es un músculo único, la función cardíaca disminuida y la posible aparición de alteraciones del ritmo del corazón son problemas que pueden aparecer durante un viaje al espacio. Los detalles y los riesgos de estos cambios cardiovasculares aún no son completamente conocidos. Sin embargo, en microgravedad, los fluidos corporales se redistribuyen lejos de las extremidades, lo que se traduce en hinchazón en la cara durante el vuelo, así como cambios en la fisiología cardiovascular. A su regreso a la Tierra, algunos astronautas experimentan problemas de baja depresión cuando se mueven de estar acostados a estar sentados o de pie. Sería lógico pensar que si bajo los efectos de la microgravedad pierdes masa muscular y densidad ósea, bajo una gravedad aumentada lo ganarías, pero esto realmente no es así. Actualmente tenemos máquinas para entrenar bajo gravedades mayores a las de la Tierra, pero no son precisamente como las de Dragon Ball. Más bien, parecen licuadoras gigantes. Los pilotos y los astronautas se someten a un entrenamiento para poder soportar las fuerzas G que se producen por las aceleraciones de los vehículos que tripulan. Este entrenamiento está diseñado para evitar una pérdida inducida de conciencia en una situación en la que las fuerzas G mueven la sangre fuera del cerebro hasta el punto de que se pierde la conciencia. Los incidentes de pérdida de conciencia inducida por la aceleración han causado accidentes mortales en los aviones capaces de sostener una gran aceleración por periodos considerables de tiempo, aunque el cuerpo humano sí puede soportar ambientes de muy altas gravedades. En 1970, el mayor John Bidding, un voluntario de la Fuerza Aérea, soportó la asombrosa cifra de 83G a bordo del Daisy Decelerator, aunque solamente fue por 0.04 segundos. Si algún día lográramos crear una máquina que controle la gravedad a voluntad y pudiéramos entrar a entrenar ahí, en el momento en la que la programes para simular una gravedad dos veces mayor a la Tierra, te encontrarías teniendo problemas para respirar debido a la presión extra en tus pulmones. La sangre de tu cuerpo sería más pesada, así que tu corazón tendría que trabajar más duro para poder bombear la sangre a todo tu cuerpo. 
Estando a 2G tu peso corporal se duplicaría, así que si pesas 70 kilogramos tendrías que mover 140 kilogramos con la misma masa muscular que tengas en ese momento. Y tus ligamentos y coyunturas sufrirían mucho desgaste innecesario, así que tendrías que estar en muy buena condición física. De otra manera dudo mucho que puedas siquiera hacer un poco de cardio. Aunque lograras soportar la influencia de 2G y comenzaras a entrenar, no ganarías masa muscular en proporción al desgaste que sufrirían tus huesos. Debido al peso extra, tus rodillas comenzarían a desgastarse de una manera más acelerada y el estrés que sufrirían tus ligamentos al tener que levantar el doble de tu peso los pondría en riesgo de desgarre, aunque apenas estés haciendo el calentamiento. Los límites teóricos de qué tanta fuerza de gravedad puede soportar el cuerpo humano se quedan en 4G, ya que sobrepasando este límite el cuerpo no sería capaz de bombear sangre a todo el cuerpo y tal vez, solo tal vez, tus testículos estarían pegados al suelo, imposibilitándote de hacer cualquier tipo de maniobra. Así que en conclusión, entrenar en altas gravedades nos traería muchos más problemas que beneficios, Tal vez por eso Yamcha se moría cada rato. Muchas gracias por ver este capítulo. Si el video te gustó, tal vez quieras compartirlo con tus amigos. Y si aún no te has suscrito, este es el momento indicado para hacerlo. Quisiera aprovechar este momento para mandarle un saludo a mi amigo Iván Gómez Leal, quien me ha estado ayudando a promocionar el canal en estos últimos días. Muchísimas gracias. Sin nada más que agregar, les recuerdo que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre... Nos veremos en el futuro.